முட்டை குழம்பு தேங்காய் பால் வச்சு செய்ய போகிறோம் ஆப்பத்துக்கு இது ஒரு நல்ல சைட் டிஷ் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இது தான் பண்ணுவோம் தேங்காய் இப்படி சின்ன சின்ன சில்லாக எடுத்துக்கிட்டு மிக்சியில் அடித்து ரெண்டு தடவை நம்ம பால் எடுக்க போகிறோம் வெங்காயத்தை நல்லா பொடிய வெட்டிக்கணும் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும் ஆப்பத்துக்கு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தோசைக்கும் கூட வைக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் பால் தான் நம்ம நிறைய ஊற்றுவோம் தக்காளியும் நம்ம வெட்டிக்கலாம் தக்காளி போடுறவங்க போடுவாங்க நான் போடுவேன் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் தக்காளி போடாமையும் வைக்கலாம் அந்த குழம்பு கொஞ்சம் கருப்பில் கொத்தமல்லி ரெண்டையுமே நான் பொடியாக வெட்டிக்க போகிறேன் நல்ல வாசமாக இருக்கும் நம்ம குழம்பில் கடைசியில் போடும்போதும் அதனால் சின்ன சின்னதாக நம்ம வெட்டி வச்சுக்கணும் அரை முடி தேங்காவை இப்போ நான் அரைச்சிருக்கேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு இதை வந்து நல்லா இருத்து ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் இது எடுத்துக்கணும் இது கொஞ்சம் திக்காக வரும் குழம்பில் இதை கடைசி நம்ம ஊற்றணும் அப்படின்னாதான் நல்லாயிருக்கும் திரியாமல் வரும் திரியாமல் வர்றதுக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அரிசி மாவு கலந்துட்ட குழம்பு வந்து திரியாமல் வரும் இதை நம்ம எடுத்துட்டோம் திரும்பி இதை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு இன்னொரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு அதை தனியாக எடுத்துக்கணும் அது ரெண்டாவது தேங்காய் பால் பார்த்திங்கன்னா திக்காக இருக்குது இது நம்ம கடைசியில் இந்த பாலை வந்து குழம்பில் கடைசியில் ஊற்றணும் இது ரெண்டாவது தேங்காய் பால் செகண்ட் டைம் அதே தேங்காவை நம்ம இன்னொரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி அடித்து எடுக்கிறோம் இதுதான் முத நம்ம முட்டை குழம்புல போடணும் இந்த பாருங்க இதுதான் ரெண்டாவது தேங்காய் பால் முட்டை குழம்பு இப்ப செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஒரு பாத்திரத்துல கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விடுறேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இதில் பெருஞ்சீரகம் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட போகிறோம் கொஞ்சம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி இதில் போட்டுடலாம் மூடினோம்னா இது ஃபாஸ்ட்டாக வெந்துடும் ஒன்று மூடி வைக்கணும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம மசாலெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் மிளகா பொடி ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம்
முட்டை மூணு உடச்சு வச்சுருக்கேன் இதை இப்போ நம்ம அந்த குழம்புல ஊற்றிடலாம் முட்டை போட்ட பிறகு நம்ம கிண்டக்கூடாது முட்டை வேகிற வரைக்கும் குழம்ப கிண்டக்கூடாது முட்டை வெந்துருச்சு இப்போ லைட்டாக இதை அப்படி பிரட்டி விடலாம் டூ மினிட்ஸில் வெந்துடும் ஜீரகப்பொடி இப்போ நம்ம மொத எடுத்த தேங்காய் பால் அதை ஊற்றிடுறோம் தேங்காய் பால் திரியாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அரிசி மாவு இதில் போட்டு ஒரு கிளறு கிளறிக்கலாம் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம அடுப்பை இதில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க கருவேப்பில் கொத்தமல்லியை இப்போ நம்ம போட்டுருக்கோம் முட்டை குழம்பு ரெடி இப்போ நம்ம இதை ஆப்பத்தோடு டேஸ்ட் பண்ணுவோம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 